ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു രസമാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് തമിഴ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു രസമാണ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള രസമുണ്ട് അതിലൊരു ടൈപ്പ് രസമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇത്രയും കുറച്ച് തുവരപ്പരിപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും ഇത്രയും തുവരപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് അത് ഇതേപോലെ ഒരു കുക്കറിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലപോലെ കുക്കറിൽ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം ഇത്രയും ഒഴിച്ചാൽ മതിയാകും ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഒരു വിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വിസിലോ ഇത് ഇത്ര വേഗണമെന്ന് അത്ര അത്രയും വിസിലില് നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ ആദ്യം അടിച്ച് നോക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും തുവരപ്പരിപ്പല്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഒരു വിസിലൊന്ന് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വലിയ ഇടത്തരം തക്കാളി മതി നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആണോ ആവശ്യമുള്ളൂ അത്ര രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി തക്കാളി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് രസം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ രണ്ട് തക്കാളി എടുക്കാം അതിന് ശേഷം വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുരുമുളക് കുറച്ച് പൊടിച്ചതാണിത് ഇത് പിഴിപുളിയാണ് നമുക്ക് തക്കാളിയുടെ പുളി നോക്കിയിട്ട് വേണം പിഴിപുളി ചേർക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ ജീരകവും ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ചത് പിന്നെ ഇത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചതാ ഇത് നമ്മുടെ കായമാണ് ഇതേപോലെ ഇരിക്കുന്ന കട്ടക്കായമാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കട്ടക്കായം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രസത്തിനൊന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കട്ടക്കായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും നമുക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് പരിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നുടച്ചെടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു ചട്ടിയിലാണ് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുകിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കായവും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കായം കായമില്ലേ കായം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് തക്കാളി ഇല്ലേ തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ജ്യൂസൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാടി വരണം തക്കാളി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളി ഒഴുകി ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളി ഒന്ന് ഇത്തിരി ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്കതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രസം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് കുറച്ചൊന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില മല്ലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇല ഏതാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മഴക്കാലത്തൊക്കെ പറ്റിയൊരു രസമാണിത് വീട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വയറുവേദന അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും വരത്തില്ല ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് പിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും മസാലകളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മൂപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കരിഞ്ഞു പോകും അന്നേരം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തക്കാളിക്ക് പുളി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പുളി എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പുളി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രസമാകുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പുളി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ആദ്യം ഇത്ര ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു രസത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ട് തയ്യാറായി ഇനി നമുക്ക് പരിപ്പാണ് പരിപ്പ് നല്ലപോലെ ഉടച്ചിട്ട് വേണം ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് 
കൂടുതൽ പരിപ്പഴുക്കരുത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പിഴി മാത്രമേ എടുത്ത് ചേർക്കാവുള്ളൂ ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ രസം ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കിടന്ന് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മൂക്കണം മസാലയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ പരിപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോയാണ് പരിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉടച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കണം ഈ ബാക്കി ഉടയാതെ കിട കിടക്കുന്ന നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉടച്ച് ചേർത്തെടുക്കണം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത്ര മാത്രം മതി നമുക്ക് ഉപ്പാണ് ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഉപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ രസം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രസമാണ് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കായൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് 